izleyenlerin İmam Kur'an'ın ayetleri programında Bakara Suresi 116 123. ayetler arasını değerlendiririz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Ve galip bakadallahu ve eden suhane. Ve onlar dediler ki Allah çocuk edindi. Haşa Allah bunların yücedir, münezzehtir. Belle bu mert semavat ve al-ard doğrusu göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Küllü lehu galitun ve bunların her birisi Allah'a boyun yemektedir. Allah-u Teala'ya velet ismat etmek, haşa. Bu mesela Hristiyanlıkta var. Hristiyanlar Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu olarak görüyorlar. Başka dünyada da var. Ve e, Yunan mitolojisinde işte Tanrılar e, sülalesi gibi bir kabul var. E, en büyük e, ilah kabul ettikleri, bunun hanımı, bunun çocukları, bu tarzda ayrıca bir Tanrılar sülalesi meydana getirmişler. Ve orada Allah'a e, eş ısrar etmek, Allah'a çocuk hatta çocuklar ısrar etmek, bu gibi şirkin içine girmişler. Ve e, dünyanın değişik değerlerindeki değişik e, milletlerde Allah'ın oğlu tarzındaki değerlendirmeleri görebilmekteyiz. Belki bu bir mecaz olarak çıktı. Yani e, Allah'ın oğlu denilmesi, Allah'ın sevgili kulu manasında öncesinde belki kullanıldı. Fakat zamanla bu hakikat zannedildi ve e, çok değişik bir ilah pratisi içine insanlar girdi. İşte ayetlerine buna dikkat çekiyor. Ve bir kısım insanlar dediler ki, Allah çocuk edindi, Subhane. Yani Subhanallah ve Subhanallah olmaz böyle şey. Allah bundan yücedir, mezzettir. Peki işin ayı katıl edilir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Burada ben şöyle bir manaya dikkat çekmek istiyorum. Mesela bir yüzünde e, sayısını bilemediğimiz kadar böyle parlak isimler var. Bunların her birini bir ayna gibi kalıyorum. Neyse doğruluğuna yönelmiş olsak. Her birinin güneş bir anda görülecektir. Ve her birini aydınlatacaktır. Bunu e, şöyle değerlendiririz. Birisi bütün bu aynalardaki bu parlaklık güneşlenmiş. Ama yani onların hiçbirisi doğrudan güneşten bir parça da değiliz. Yani bu aynalardaki görünenler e, güneşten bir parça değil, güneşin güzellisidir. Eğer bir ressam düşünelim, bir ressam binlerce resim yapmış olabilir. Bütün bu resimler ressamlandır ama hiçbir ressamdan bir cüz, bir parça değildir. İşte Allah ile alem arasında benzeri bir münasebet var. Allah... E, mahlukatın yaratıcısı yoktan onları var etmiş ve yaratma noktasında bir münasebeti var. Ama bu yaratma Allah'tan bir tecezzi, bir bölünme tarzında değil. Yani eşya, şu gördüğümüz mahlukat Allah'tan bir cüz, bir tarzı şeklinde değil. Onun yaratmasıyla meydana gelmiş. Ve bunların her birisi ona boyun eğmektedir. Yani gerek Hz. İsa, gerek Hz. İsa'nın annesi olan Meryem, gerek Zerkin'e kutsallık verilen kimler varsa bunların hepsi Allah'a boyun eğen varlıklardır. Ve e, alemde bütün varlıklar Allah'ın yaratmasıyla meydana gelmiştir. Allah'ın emri ve izni dışında, Allah'ın iradesi dışında alemde bir şey meydana gelmesi söz konusu değildir. Dediğimiz semaver kılan art, o göklerin ve yerin bedelidir. Dedi mi? İşsiz bir şekilde yaratan, yani istisek kat etmeden daha verdiği modeli dinlemesi olmadan yoktan yaratan manasında. Mesela günümüzde yeni yeni firmalar ortaya çıkıyor. Diyelim otomotiv yapıyorlar, otomobil e, yapıyorlar. Bunlar e, daha önceki modelleri e, biraz daha geliştirerek yapmaya çalışıyor. Ve daha diğer sanatlarda yine benzeri şeyler. Evrenin de birisi bir şeyi başlatır, diğerlerin onu biraz daha geliştirmeye çalışır. Ama Allah-u Teala için böyle bir şey söz konusu değil. Allah-u Teala her şeyi yoktan yaratıyor. Yani bu alemin daha evvel bir emsali yok ki oradan e, nümeyeler alınsın, buradan uygulansın. Allah doğrudan doğruya kendi ilminde belirlemiş, takdir etmiş ve onlara suret verecek. Yunus Emre'nin 
Kesinlikle göründüm, onu size göründüm dediğim gibi. Allah ne ile ilminde belirlenirse, o günde yaratmayı takdir etirse, onlar harici vücut sahasında görünmüşler. Bütün bu şekilde alemdeki varlıklar Allah'ın yaratmasıyla meydana geldi. Ve onların hepsi Allah'a bir itaat halinde. وَاِذَا قَدَا الْاَمْرًا فِيْنَا مَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَقُولُ Allah bir şeyin olmasını murad ettiğinde ancak o ders ve o da meydana gelir. Yani Allah sadece e, olmasını murad eder. Murad etmesiyle, ol emriyle o şekilde o şey meydana gelir. İzleyenlerimiz belki de hatırlar. Bir zaman da TRT2'de e, Hansiyatörü şöyle olan bir ressam vardı. Ve bu 5-10 dakika içerisinde çok harika resimler meydana getirebiliyordu. Gerçekten sanatkar bir insan, takdir etmemek mümkün değil. Resimden anlamayan birisi e, aynı e, tuvalin karşısına geçse, elinde aynı malzeme var. O resimi yapınca yapınca belki bir gün, belki bir hafta geçeli, belki bir hafta çalışsa bile bir onun 3-5 noktada yaptığını yapamıyordu. Demek ki sanatta e, maharet ne derece artarsa yapmak o derece kolaylaşıyor. Günümüzde e, insan bir anda ol demesi bir şey meydana getiremez. Ama e, yani sanki o ressamın yapmış olduğu e, son derece kolay bir şey. Bir iki el hareketiyle, bir iki fırça darbesiyle resimleri meydana getiriyor. Hem de tüm teyitimi çok basitinden bir misali. Sanatta mükemmelliği, sanatta mahareti gösteren bir durum. İşte Allah-u Teala neyi bir şekilde yaratmayı murad etmişse, mükemmel bir şekilde var ediyor. Bizler günün birinde düşüncelerimizi ekrana taşıyabilsek, mesela ben kendi zihnimde resim yapsam, e, işte bir dağ hayal ediyorum, ekranda dağ görürse, o dağın oradan bir güneş doğuyor hayal ediyorum, oradan güneş yükselmeye baktırsa, e, dağın eteğinden işte sular akıyor, Onları hayal etsem, sular atmağa başlarsa, etrafta yeşil çimenler hayal etsem, yeşil çimenler meydan ederse, e, oralarda otlayan e, koyunlar, kuzular olsa hayal etsem, e, uçuşan kelebekler hayal etsem, bunlar meydan ederse, Allah-u Teala'nın tüm tüm e, manasının küçük bir misali olur ve sanal bir misali olur. Çünkü ekranda görülenlerin gerçek bir vücudu yok, sadece bir görüntüsü var. Ama Allah-u Teala için sanal değil, gerçek bir alem var. Karada sana anlatılan ağrı bir hak. Allah kökleri bir yeri hak olarak yarattı. Dolayısıyla biz şu anda sanal bir alemde yaşamıyoruz. Ve Allah-u Teala sayısını bilemeyeceğimiz kadar türler meydana getirdi. Yine sayılarını bilemeyeceğimiz kadar bu türlerin fertlerini meydana getirdi. Bunlar kim ilahi de belirlenen kader programıyla takdir edilen varlıklar her bir şekilde vücut sahasına çıkmaları takdir edilmişse o şekilde bunlar vücut sahasına çıkıyorlar. Ve gâle zirgine la yâlemûne dinleyenler şöyle dediler dur ve yükelim olanlar el tekkine ayrı inşallah bizimle konuşsa veya bize ayet gelsin. Kezerke gâle zirgine min gâbidin üstte gâlihim Onlardan önce de onların dediği gibi, onların sözü gibi diyenler oldu. Mesela Hz. Musa'nın kavli, Hz. Musa'ya ''Elin Allah'a cevap edin'' dediler. Açıktan bize Allah'ı göster dediler. Bu şekilde meleklerin inmesine daha benzeri şeyleri talep ettiler. ''Eşâ ve metkuluhuhum onların kalpleri birbirine benziyor.'' Yani tarih boyunca Benzeri durumlar yaşandı. Eski zamanda mesela bazıları demişler ki Allah'ın şayet bu gerçekten bir haksa, Peygamber'e indirilen, Muhammed'e indirilen haksa Ferun Kıra'yı ve Hıcara Efendimiz sana gökten başımıza taş vardır demişler. Halbuki şöyle demeleri daha uygun olurdu. Allah'ın bu gerçekten bir haksa ona tabi olmaya göre bize nasıl hak olduğunu göster biz de ona uyalım demeleri gerekirdi. Ama Dalga geçercesine, eğer Kur'an-ı Kerim haksa, Muhammed gerçekten peygamberse, üzerimizde gökten kaç yavru demişler. Peki günümüzde benzerini söyleyenler yok mu? Var. 
Ürünlerin bazıları Allah muhafirlerini taş etsinler. Zihniyet aynı zihniyet, cehalet aynı cehalet. Kur'an Kerim bunu ifade ederken, kişiler ve hatırlığı bulun, onların kalpleri birbirine benzeri buyuruyor. Rabbeyyûnel âyâti ve kavmin yolculuğun biz rahim ve inanan kimseler için ayetleri beyan edelim. Yani bize ayet gelse ya diyorlar, aslında Allah ayet gönderiyor. Ee, i̇şte Peygamberimize indirilen ayetler bize de gönderilmiştir, diğer insanlara da gönderilmiştir. Öte yandan allah Teala'nın tekniği ayetleri vardır ve insan bu tekniği ayetlere dağılma muhafaktır. Her bir genç doğar bakar, müthiş bir ayettir. Zaman zaman yağmur yağar, kar yağar, müthiş bir ayettir. Gökyüzünde ve yeryüzünde e, diyelim rüzgarın hareketi vardır. E, kendine göre e, bir program çerçevesinde kalkalanmaları vardır. Bunlar müthiş ayetlerdir. Vücudumuzda yüz trilyon müjde var. Her bir müjde, her bir kimya laboratuvarı gibi, her birinde şu anda müthiş faaliyetler var. Bunlar yine çok büyük ayetlerdir. Allah-u Teala ayetlerini daima gösteriyor. Ve yürekli ayet ki, o Allah size ayetlerini gösteriyor. Ve eyle ayetler için durun. Allah'ın hangi ayetini inkar edebilirsiniz. Dolayısıyla hadi bize ayet gelse ya demek, ee, çok böyle sakin bir ifade oluyor, müzeysel bir ifade. Allah ayet gönderiyor. Peygamberlere de gönderiyor. Bütün insanlara da etkili ayetler tarzında ayetlerini gönderiyor. Bir de aklınıza gelen olaylar. Onlar da o kadar ibretlerle dolu ki ağzımızdan çıkan sözleri zamanla karşımıza çıktığını görüyoruz. Kıradığımız durumların başımıza geldiğini görüyoruz. Veya zimmeden insanların zimmelerinin cezasını çektiğini görüyoruz. Anne babasının bedduası alanların dünyada da ikram olmadığını görüyoruz. Bütün bunlar Allah'ın ayetleridir. Allah gerek e, vicdanlarımızda, gerek ahlakta, dış dünyada daima ayetlerini gösteriyor. Bunları inkar etmek mümkün değildir. İnna asalına edelim hak ve şiranlarına zira biz gerçekten seni e, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik ey peygamber. Ve la küstülü an ashab-ı cebim sen cehennem ashabından suale çekilecek değilsin. Yani sen ancak bir e, müjdeleyici ve uyarıcısın. Sen Allah'ın rahmetini anlatacak ve cehennem ashab-ı insanları uyaracaksın. Bunu yaptıktan sonra bir kısım insanlar e, cehennem edilecek olurlarsa artık sen bundan sorumlu değilsin. Rana adar olsun illel belav. Zira peygamber düşen ancak tebliğidir. Zaten sen de tebliğ görevini yerine götürdün. Ve lan tarzı ayet el yehudu ve lan nasara hatta tükte diyen milletahum. Ne Yahudiler ne de Hristiyanlar sen onların milletine, dinine uymadıkça asla senden razı olmazlar. Yani günümüzde siyasi partiler de adet ağabeyle kendilerine oy verince memnun olurlar, verilmediğinde memnun olmazlar. Veya takımlar, e, işte fanatik bir takım taraftarlar, e, onların takımına dahil olursanız severler, karşı takımdan olduğunuzda sevmezler. Demek ki Yahudi ve Hristiyanların da en azından bir kısmının böyle bir durumu var. İsterler ki e, Müslümanlar da onlar gibi olsun, onların dinine tabi olsun. Bu ünlü hüdallah ve hüde sen de ki ey peygamber yol Allah'ın yolu. Yani yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Ee, Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın gösterdiği yolu devam ediyor. Gerçi ibadet Kur'an'ın gösterdiği yoldur. Ve ey tebaat ehlâhum mübâdelli dicâe kemâkil sana gelen ilimden sonra e, eğer onlara onların hevalarına gelecek olursan Mâlik emin Allah, mümbeli bir melaması, Allah tarafından sana ne bir dost, ne de bir yardımcı olmayacaktır. Yani, Peygamber'e hak ve hakikat bildirilmiştir. E, doğru olan gösterilmiştir. Bundan sonra tutup da bir takım insanların kevalarına, e, kiliklerine, kiliklerine, onların nefsane adlılarına uygun bir durum söz konusu olursa, artık Allah, 
potansiyel yardım etmeyecek, potansiyel sahip çıkmayacaktır. Burada bunun peygamberimizin hak bitiminde söylenmesi, hani kızım sana söylüyorum, gelinin selamına kabulünden asıl muhatap ümmettir. Çünkü peygamberin onların hevalarına uyması söz konusu değildir. Onun şahsında ümmete bir ders verilmektedir. Yani siz e, en güzel dinin mensupları iken tutup da kendi dininizi bırakır, yandı ve Hristiyanların muhabbet dinlerine tabi olacak olursanız Allah'ın yardımını, Allah'ın velayetini kaybetmiş olursunuz. اَلَّذِي لَا تَيْنَاهُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَةِ Kendilerine kitabe hak verdiklerimiz, onu yani sana gönderilen e, kitabı hakkı ile tilavet ederler. Yani gerçekten kitabı ehli olan, manadan anlayanlar, e, Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu bilirler ve hakkı ile onu tilavet ederler. Ulaike yu'mûle bihi ve işte onlar ona iman eden kimselerdir. Bana yu'mûl bihi ve ulaike hum onu tasvir. Ama kim de onu inkar edecek olursa işte onlar İslam'a düşenlerin, zarara düşenlerin ta kendileridir. Ya beni İsrail'e ey İsrail oğulları ülkürü nihayet yenilti yanan talihikum siz olan nimetini hatırlayın. Ben nifaddal tukum alel alemin ben sizi alemlere üstün kılmışım. Bunu hatırlayın. وَتَّقُوا يَوْمًا Böyle bir günden e, sakınır ki لَا فِزْلِي نَفْرَا نَسْلِ شَيْئَا Hiçbir nefs bir başkasına fayda veremez, kurtaramaz. وَلَا يُبْلُ مِنْهَا عَدْلٌ Ondan bir beden alınmaz. وَلَا تَنْفَوْهَا شِفَاءَ Ve ona bir şifaat da fayda vermez. وَلَا هُمْ مُنْسَرُونَ Ve onlara yardım da edilmez. İleride böyle bir gün gelecek, böyle bir günden de kendimizi koruyun. Değerli izleyenlerin bu ayetin benzeri Bakara Suresi'nde İsrail oğullarının kısmalarının başladığı yerde ifade edilmiştir. Ve lafızlar hemen hemen aynı. Ve bununla başladı, bununla bitirildi. Kur'an-ı Kerim'de İsrail oğullarının kısası gerçekten uzun bir bölüm halinde takdim ediliyor. Bakara Suresi'nde buraya kadar okuduğumuz kısımda bunun e, pek çok örneklerini görmüş olduk. Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde de gerçi e, İsrail oğullarıyla alakalı kısalar var. Ama en değerli toplum şekilde burada anlatılıyor. Bunun tabi Kur'an-ı Kerim'de yer alması, İsrail oğullarından pek çok peygamberler gelmesini, etkinlikler içinde çok önemli olaylar yıkanmalarından bize bir ders verilir olması açısından. Kur'an-ı Kerim İsrail oğullarının anlattığı gibi Hristiyanların durumlarını anlatıyor. Ashab-ı Tehcir Bakke kısaları da anlatıyor. Ve diğer e, olaylar, tarihte önemli olayları da Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Burada İsrail oğullarına hitap ederken Cenab-ı Hak, siz olan minnetlerimi hatırlayın. Ve yine hatırlayın ki sizi alemlere üstün kılmıştır buyuruyor. Burada alemlere üstün kılması İsrail oğullarının Belli dönemlerde, Hz. Musa, Hz. Süleyman gibi o dönemlerde diğer insanlara seçilmeleri, kendi içlerinden peygamber tutup o peygambere tabi olmaları bu açıdan değerlendirilmesi değerlendir- gerekir. Yoksa bütün devirlerde, bütün alemlere, insanlara üstün kılındılar anlamında değil. Ve neticede bütün insanlar Allah'ın kulu, bütün insanlar dünyada imtihana tabi ve bütün insanlar Mahkar meydanına sevk ediliyor ve orada herkes kendi hesabıyla bakmakta olacak ve kendi hesabını Allah'ın huzurunda verecek. Cenab-ı Hak bizleri hesabı kolay görülen bahtiyarlardan eylesin ve e, iman üzere, İslam üzere daima sabit kadem eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak üzere hayırlı günler diliyorum.